Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, can I first say that um, this is my third meeting uh, with you, Mr. President. First was one in April. Then I met you in New York for a brief while in Bishkek. And uh, now this meeting. Uh, we discussed bilateral relationship, trade, how we can help each other. Uh, we have very strong old ties between Iran and Pakistan. Pakistan still remembers how Iran stood with us in 1965 when Pakistan uh, uh, was facing hostilities. تشکر می کنم جناب آقای رئیس جمهور در ابتدا مایلم اعلام بکنم که این در واقع سومین جلسه مبسوطی هست که بنده با شما برگزار کردم اولینش در آوریل 2019 بود دومیش در نیویورک و یک جلسه کوتاهی هم در بیشکک داشتیم ما امروز در جل... در صحبت های خوب در خصوص مناسبات دو جانبه تجارت دو جانبه و همچنین کمک به یک دیگر صحبت کردیم چرا که ایران و پاکستان روابط دیرینه و عمیقی رو دارند و پاکستان هنوز کمک هایی رو که ایران در سال 1965 در قبال پاکستان کرد و در اون جنگ به پاکستان کمک کرد رو از یاد نبردیم مستر پریزیدن ای سپیشلی وانت تو تنک ایران در گورنمنت آف ایران for supporting the people of Kashmir. As we all know, 8 million Kashmiris have been put under curfew for over two months. And uh, I really want to thank uh, Iran the way it spoke out for this big humanitarian disaster that is unfolding in India. So I want to thank you. و به ویژه جناب آقای رئیس جمهور تمایل دارم که تشکر بکنم از دولت ایران به خاطر حمایت هایی که از مردم کشمیر نشون داده چرا که 8 میلیون کشمیری طی دو ماه گذشته در محاصره قرار داشتند و این جانب تشکر می کنم از موزه ای که ایران در خصوص این فاجعه انسانی در هند اتخاذ کرده مستر پریزیدن د مین ریزن uh, I came over with my delegation <clears throat> was that we do not want a conflict uh, in this region. Um, Pakistan suffered 70,000 casualties uh, in the last uh, 15 years in the war on terror. Afghanistan is still suffering, people of Afghanistan, uh, Syria, uh, terrible devastation taking place there. So we do not want another conflict in this part of the world. جناب آقای رئیس دلیل اصلی سفر من و هیئت همراه به کشور شما این بود که ما نمیخوایم که درگیری جدیدی در این منطقه بروز پیدا بکنه چرا که پاکستان تا 15 سال گذشته از این درگیری رنج برده و 70000 تلفات رو ما در جنگ علیه تروریسم دادیم و همچنین مردم افغانستان و مردم سوریه هنوز از تبعات تروریسم رنج میبرند بنابراین ما نمیخوایم که شاهد یک درگیری دیگری در منطقه باشیم مستر پریزیدن وی هف ایران از این نیبر دایز و ایران گو لانگ وی بک سعودی ایرابیا has been one of our closest friends. Saudi Arabia has helped us when we have needed, when, when we have been in need. And so the reason for this trip, that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We recognize that it's a complex issue. We recognize that. But we feel that this can be resolved through dialogue. But what should never happen is a war between Saudi Arabia and Iran because this will not just affect this whole region. Our two brotherly countries will be affected, but this will uh, cause poverty in the world. Oil prices will go up. Countries which, will be spend, which should be spending money on their human beings will, will end up spending money on, on uh, buying expensive oil. So it's, it will create poverty. 
So not just for, uh, for, from Pakistan point of view, from all developing countries point of view, that whatever it takes, we must never allow this conflict to take place because we know, Mr. President, there is a vested interest that wants this conflict to take place. General Mawai Reis Jumhur, Iran is a member of us and has been working on us at the time. Arabistan is one of our friends who has helped us in the time of our need. Therefore, the reason for our trip is that we don't want to have any kind of trouble between Iran and Arabistan. This is a topic of the past, but we feel that this topic of the past we can find a way to find a way دیالوگ و مذاکره حل کرد ما معتقد هستیم که هیچ جنگی نباید اتفاق بیفته بین این دو کشور چرا که نه تنها بر بین این دو کشور برادر اختلاف به وجود میاد بلکه تاثیر میگذاره بر کل منطقه و باعث گسترش فقر میشه چرا که قیمت نفت بسیار افزایش پیدا میکنه و کشورهایی که میبایست پولهای خود رو در خصوص توسعه انسانی هزینه بکنند برای خرید نفت گران هزینه خواهند کرد و بنابراین از نقطه نظر پاکستان و همه کشورهای در حال توسعه هیچ گونه جنگی بین ایران و عربستان نباید اتفاق بیفته چرا که معتقدیم این به نفع کشورهای سالس خواهد بود This, uh, uh, this trip and inshallah the trip uh, when I go to Saudi Arabia on Tuesday I want to stress is purely a Pakistan initiative. It's an initiative uh, uh, taken by us. We haven't been asked by anyone to uh, do this. It is our initiative, and I repeat, because it is imperative that we do not allow a conflict to take place, because, and I again repeat, there's a vested interest that wants this to happen. And so, um, I've been very encouraged uh, talking to you, Mr. President, I'm, I feel encouraged and uh, I will, uh, I go in a very positive uh, uh, frame of mind to Saudi Arabia and we will act, I repeat, as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks, uh, as you mentioned in our, uh, during our conversation, in the past, uh, Pakistan has hosted Saudi Arabia and Iran in Islamabad. Uh, in the past to iron out your differences and so we are again willing to do the same thing. We again want to facilitate uh, our two brotherly countries uh, to, uh, to uh, iron out your differences uh, and I repeat again it's, it's complicated, it's complex but I feel it's possible to resolve these differences. این سفر و انشالله سفری که من روز سشنبه به عربستان خواهم داشت سفر مفیدی خواهد بود و در این سفر هم من تأکید خواهم کرد بر ابتکار پاکستان تأکید میکنم که این ابتکار پاکستان هست هیچ کس و هیچ طرفی از ما نخواسته و این ابتکار خود ما هست چرا که همونطوری گفتم هر گونه درگیری بین ایران و عربستان تبعات منفی رو برای منطقه داره و همچنین باعث منفعت طلبی کشورهای سالس میشه من امروز آقای رئیس جمهور مذاکرات خیلی خوبی رو با جناب عالی داشتم و با ذهنیت مثبتی روز سشن به برارستان سفر خواهم کرد و بار دیگه تأکید میکنم که من به عنوان یک تسهیل کننده و نه یک میانجی بین ایران و عربستان عمل خواهم کرد همان گونه که در گذشته نیز پاکستان میزبان مقامات عالی ایران و عربستان در اسلام آباد بوده و ما مایل هستیم که به این نقش تحصیلگری خودمون بین دو کشور برادر ادامه بدیم جهت حل اختلافات و بار دیگه تکرار میکنم که این موضوع ممکنه موضوع پیچیده ای باشه اما پاکستان اعتقاد داره که از طریق گفتگو قابل حل هست uh, us to facilitate uh, some sort of a dialogue between Iran and uh, the United States. We discussed things in details. Uh, 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 we, I know again there are uh, difficulties involved, but again we will, uh, whatever we can do to facilitate this dialogue so that the sanctions are lifted and, uh, uh, and a nuclear deal is signed between the two countries, again uh, whatever we can do, we will happy to facilitate. But we discussed the 
in details the issues involved, and we recognize uh, that Iran has certain uh, issues about it. So, so this is an ongoing process, and if we can help, we will be willing to uh, facilitate in the future. But in the end, after the New York trip, after the New York trip, I was with Trump. صحبت کردم و ایشون از من درخواست کرد که تحصیل کننده دیالوگی بین ایران و ایالات, ایالات متحده باشم که ما امروز جزئیاتی را در این خصوص مورد بحث قرار دادیم باز هم ما میدونیم که سختی هایی در این حوزه وجود داره اما از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم که تحریم ها علیه ایران لغو بشه و برجام دوباره توسط تمامی اعضای اون امضا بشه ما در جلسه امروز جزئیات رو مورد مرور قرار دادیم ایران موضوعات و ملاحظاتی رو داره و ما علاقمند هستیم که به این نقش خودمون به عنوان تحصیل کننده ادامه بدیم And, uh, thank you very much, Mr. And I look forward to meeting His Eminence uh, Ayatollah Khamenei. تشکر می کنم جناب ویرس جمهور و ما منتظر دیدار حضرت آقای آیت الله خامنه ای هستیم.